मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट वी एस पी सो फ्रेंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था ट्वेल्थ क्लास का हिस्ट्री चैप्टर नंबर वन ईट मन के और अस्थियां ठीक है इसका थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा जो टॉपिक है दो तीन टॉपिक छूट गए थे उसको इस वीडियो में कवरअप कर लेंगे जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा या फिर आइकन बटन में उसका लिंक दे दिया जाएगा आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं चलिए बात करते हैं तो अभी तक हमने ये चीज पढ़ा था कि हड़प्पा कैसे कर, हड़प्पा की खोज कैसे कैसे हुई वहां पे कौन कौन सी चीजें मिली ठीक है मोहन जोदड़ो में कौन कौन सी चीजें मिली इसके बाद हमने ये दे, देखा कि वहां पे विशाल स्नानागार मिला ठीक है कब्रिस्तान जो संविधान प्रणाली थी उसके बारे में हमने थोड़ा सा जिक्र किया जो हड़प्पा है हड़प्पा एक नगरी व्यवस्था है किस किस लिए इसको बोला जाता है नगरी सभ्यता है किस लिए बोला जाता है इसके बारे में हमने बात किया इसके अलावा लास्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा था हड़प्पा सभ्यता का अंत जहाँ पे हमने ये देखा था बाढ़ भूकंप भूकंप हो गया और ईटों की कमी हो जाना इसके अलावा नदियों का रास्ता बदल लेना इत्यादि कारण थे जिसकी वजह से वहां की बस्तियों का विनाश हुआ और जिसकी वजह से हड़प्पा का अंत हो गया अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हड़प्पा को आ, इसके अगला जो टॉपिक है हड़प्पा जो है हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर में इसकी खोज की स्टार्टिंग किस टाइम से की गई थी ठीक है और इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे तो यहाँ पे जो मुख्य कैरेक्टर है कनिंगम है इस पे क्वेश्चन भी आता था दो तीन मार्क्स में इसमें क्वेश्चन पूछते हैं हालांकि दो ही मार्क्स मार्क्स में पूछते हैं ठीक है और इस बार एम है तो हो सकता है कि इनके बारे में थोड़ा सा कम डिटेल्स पूछे या फिर डेट वेट वाइज पूछ सकता है कुछ भी ठीक है तो बाकी मैं एम की भी तैयारी करवा लूंगा डोंट वरी इस चीज के लिए अभी देखते हैं देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज तो अगर खोज की रही बात तो किस बेस पे खोज किया गया तो मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता जो है किस चीज पे आती है ये जो अर्ध जो अर्ध ऐतिहासिक काल है जो मैंने बताया था ना हिस्ट्री को समझने की तीन चीजें होती हैं एक ऐतिहासिक काल एक अर्ध ऐतिहासिक काल और जो पहला वाला था प्राग्यतिहासिक काल यानी कि सबसे पहला था प्राग्यतिहासिक काल दूसरा क्या था अर्ध ऐतिहासिक काल तीसरा था ऐतिहासिक काल प्राग्यतिहासिक काल वो टाइम जब ना मनुष्य पढ़ना जानता था ना लिखना जानता था और आद्य ऐतिहासिक काल में वो है जहाँ पे मनुष्य लिखना तो जानता था अपनी चीजों को व्यक्त करना तो जानता था लेकिन मनुष्य जो है आज के टाइम के जो लोग हैं उनको पढ़ने में असमर्थ है अच्छा इसके अलावा जो ऐतिहासिक काल था वहां पे मनुष्य पढ़ना भी जानता था वहां पे लिखना भी जानता था उस वजह से वो तो ऐतिहासिक काल में आता है ठीक है तो जो हड़प्पा का टाइम है वो आद्य ऐतिहासिक काल में आता है जहाँ पे वहां पे कई सारी चीजें मिली है हड़प्पा से बट उसको पढ़ा नहीं गया है और इसी को क्या बोलते हैं रहस्यमयी लिपि बोलते हैं ठीक है तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज तो खोज की बात करें तो हड़प्पा के बारे में जितनी भी जानकारी मिलती है वो सब वहां के पूरा वस्तुओं के माध्यम से और भौतिक अवशेषों से मिलती है यानी कि हड़प्पा के बारे में जो जानकारी मिलती है भौतिक अवशेषों के द्वारा और इसके अलावा वहां पे जितने भी पूरा वस्तुएं मिली है चाहे कुछ भी हो ठीक है पूरा स्थल मिले हैं उनके द्वारा हमें हड़प्पा के बारे में जानकारी मिलती है और उस चीज को जो पूरा तात्विक होते हैं रिलेट करके बताते हैं ठीक है आप फर्स्ट सेकंड वीडियो देखिए उसमें सारा चीज पढ़ाया गया है और जब दो वीडियो आप देख लेंगे तो तीसरा तो आपको ऑटोमेटिक ही समझ में आने लगेगा अब यहाँ पे देखिए एक जो कैरेक्टर थे कैरेक्टर है कनिंगम इनके बारे में थोड़ा जानना है क्योंकि कनिंगम है कनिंगम जिस टाइम पे थे उन्नीसवी शताब्दी में हालांकि बीसवीं शताब्दी में आपको पता है हड़प्पा की खोज हुई थी ठीक है 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी और मोहन जोदाड़ो को उन्नीस में हुई थी यही था तो अब देखिए 1918 यानी कि 19वीं शताब्दी की अगर बात करें लमसम ये टाइम है 1800 से लेकर 1900 के बीच की बात है तो इस टाइम पे कनिंगम जो थे कनिंगम उस टाइम पे भारतीय पुरातात्विक के सर्वेक्षण मतलब प्रथम डायरेक्टर जनरल थे तो उन्होंने क्या किया था उस टाइम पे ही खोज करना स्टार्ट कर दिया था तो उस टाइम पे इनको ना थोड़ी बहुत चीजें हड़प्पा से मिलती थी बट ये ध्यान नहीं देते थे कि क्या ऐसी कोई सभ्यता हो सकती है नहीं हो सकती है उस चीज पे कोई जिक्र ही नहीं करते थे ठीक है सोचते ही नहीं थे 
ठीक है या फिर सोचते थे वे फिर भी उनको इग्नोर कर देते थे ठीक है या फिर आइडिया नहीं लगा पाते थे इस वजह से हड़प्पा को समझने में कनिंगम चूक गए और इसी की वजह से हम हड़प्पा मतलब इस चैप्टर में कनिंगम के बारे में पढ़ते हैं ठीक है तो यहाँ पे देखिए कनिंगम भारतीय पुरातात्विक संरक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे सर अलेक्जेंडर ये पूरा नाम था सर अलेक्जेंडर कनिंगम ने भारत के पुरातत्व विभाग के निर्देश के रूप में निर्देशक के रूप में 1870 से लेकर अठारह ईस्वी तक काम किया था ठीक है कनिंगम की प्रमुख जो रुचि थी किस चीज में थी आरंभिक ऐतिहासिक आरंभिक ऐतिहासिक काल में थी और ये जो जिस चीज की खोज कर रहे थे उसका ड्यूरेशन क्या था 600 ईसा पूर्व से लेकर 4000 सॉरी 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व वह उसके पश्चात के कालों से संबंधित पुरातत्व में था अच्छा जो हड़प्पा सभ्यता है वो कब की सभ्यता है 2600 ईसा पूर्व की सभ्यता ठीक है छब्बीस ईसा पूर्व से लेकर उन्नीस ईसा पूर्व की जो सभ्यता है इस टाइम की सभ्यता है और ये जो खोज कर रहे थे 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 सौ ईसा पूर्व ये उससे ऊपर तक नहीं सोचे कि क्या पता उससे पहले भी कोई सभ्यता होगी वो ये मानते थे जो मैं खोज रहा हूं यही सभ्यता लास्ट यानी कि पहले ही सभ्यता थी लेकिन ऐसा नहीं था इससे भी पहले वो एक सभ्यता थी जिसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता जो छब्बीस ईसा पूर्व से लेकर उन्नीस ईसा पूर्व के बीच में पनपी थे ठीक है तो ये लिखा है कि कनंगम कनिंगम की प्रमुख रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व व उसके पश्चात के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी हड़प्पाई पुरा वस्तुएं उन्नीसवी शताब्दी में कभी कभी मिलती थी मैंने बताया ना कभी कभी हड़प्पाई वस्तुएं मिला करती थी तथा तो इनमें के कुछ तो कनिंगम के कनिंगम तक भी पहुंची थी फिर भी वह जान नहीं पाए कि ये वस्तु कितनी पुरानी है यानी कि हड़प्पा की कुछ ऐसी वस्तुएं थी जो कनिंगम को मिली भी थी लेकिन कनिंगम उस चीज को समझ नहीं पाए कि वस्तु ये कितनी पुरानी हो सकती है एक ब्रिटिश ने कनिंगम को एक हड़प्पाई मुहर दी और उन्होंने मुहर पर गौर किया तो गौर तो किया था किंतु वह उसे दिनांकित करने में असफल हुए दिनांकित का मतलब होता है एक डेट बताने में असफल थे कि ये कितनी पुरानी हो सकती है ठीक है ब्रिटिश का कोई व्यक्ति था जिन्होंने क्या किया उनको एक मुहर दी और ये बोला कि आप आइडिया लगाओ कि ये कितना टाइम पुराना है तो उन्होंने उसको दिनांकित करने में असमर्थ रहे और उन, वो नहीं बता पाए उन्होंने रिलेट किया हाल फिलहाल के टाइम से ठीक है उस टाइम के टाइम से रिलेट किया बट वो जो थी वो उससे भी पहले की सभ्यता थी यानी कि हड़प्पा सभ्यता की थी और इसी को जानने में कनिंगम चूक गए थे और इसी को क्या बोलते हैं कनिंगम का भ्रम बोलते हैं तो हड़प्पा के महत्व को जानने में चूक गए थे कनिंगम और इसी को कनिंगम का भ्रम बोलते हैं आई बात समझ में ये देख सकते हो कनिंगम कनिंगम एक बहुत ही अच्छे पुरातात्विक थे ठीक है इन्होंने कई सारे खोजे भी की लेकिन ये हड़प्पा को समझने में चूक गए थे ठीक है ना तो ये चीज था कनिंगम के ऊपर आगे बात करते हैं तो आखिर ये हड़प्पा सभ्यता आई कैसे तो आगे चल के क्या होता है कि जो जॉन मार्शल होते हैं जॉन मार्शल के नेतृत्व में दो व्यक्ति लगते हैं एक तो दयाराम साहनी ठीक है दयाराम साहनी और दूसरा राखल दास बनर्जी दयाराम साहनी जो थे ये हड़प्पा को खोजने में लगे थे बीसवीं शताब्दी में बीसवीं शताब्दी यानी कि इसका एक्चुअल डेट बोले तो 1921 ठीक है और जो राखल दास बनर्जी थे 1922 में इन्होंने मोहन जोदड़ो की खोज करना स्टार्ट किया ठीक है तो जैसा कि लिखा है कि दयाराम साहनी जैसे पुरातत्विदों ने कालांतर में बीसवीं शताब्दी के आरंभिक दर्शक दशकों में हड़प्पा में मुहरे ढूंढ निकाली जो निश्चित तौर पर आरंभिक ऐतिहासिक स्रोतों से कहीं ज्यादा प्राचीन थी पुरानी थी ठीक है और ये है दयाराम साहनी और आगे क्या होता है कि अन्य पुरातत्विद जैसे राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मुहरों को मोहरों को मोहरों के सामने सॉरी uh, मोहरों के समान जो मोहरे थे वो रिलेट करने की कोशिश किए किससे मोहन जोदड़ो से तो ये लिखा है कि हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरे मोहन जोदड़ो से ढूंढ निकाली जिससे अंदाजा लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृत से संस्कृत का हिस्सा है तो मतलब क्या है कि जो हड़प्पा हो गया 
और जो मोहन जोदड़ो हो गया ये जितनी भी चीज़ें हैं वो एक ही टाइम पे पनपी थी जहाँ पे अलग अलग टाइप की मुद्राएं मतलब वो जो मोहरे थी वो सिमिलर पाई गई थी ठीक है और ये रहे राखल दास बनर्जी जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं ठीक है तो आप अपने दिमाग में बस ये चीज रखिए कि जो जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम सहनी और राखल दास बनर्जी दयाराम सहनी ने 1921 में खोज किया किसका हड़प्पा का और 1922 में मोहन जोदड़ो का खोज किसने किया राखल दास बनर्जी ने किया ठीक है और एक चीज यहाँ पे और भी याद रखना देखो यहाँ पे लिखा है कि इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक संरक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्सन ने पूरे संसार को संसार के सामने सिंधु घाटी की एक नई सभ्यता के खोज का घोषणा किया यानी कि इन्होंने खोजा तो इस टाइम पे था लेकिन एक्चुअल में जो घोषणा की गई थी कि हमने एक सभ्यता ढूंढ निकाला सिंधु घाटी की सभ्यता वो कब बोला गया उन्नीस में बोला गया और किसने बोला जॉन मार्सल ने बोला ठीक है तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में राखल दास बनर्जी और दयाराम सहनी दोनों काम किए ठीक है आई होप समझ में आई होगी कि हड़प्पा की खोज पहले स्टार्टिंग में कनिंगम थे तो उन्होंने वो जानने में मतलब भूल कर गए या चूक कर गए जिसी को कनिंगम का भ्रम बोलते हैं आगे चल के दयाराम सहनी जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज किए और जो राखल दास बनर्जी थे इन्होंने मोहन जोदड़ो की खोज की नेक्स्ट बात करते हैं अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या अब क्या है अब वस्तुएं तो मिल गई हैं कोई बताने वाला तो है नहीं वहां पे कि कोई व्यक्ति जिंदा हो जो बता सके या कोई ऐसा साक्ष्य लिखा हुआ मिले जिसको हम पढ़ पाए अब ऐसा तो कुछ है नहीं तो हमें पूरा तात्विक क्या थे वस्तुओं से ही आइडिया लगाते थे तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हड़पाई लिपि से हड़पाई लिपि से इन प्राचीन सभ्यताओं को जानने में कोई सहायता नहीं मिली है यानी कि लिपि का मतलब क्या है कि कोई लिखी हुई वस्तुओं से हमें जानने का कोई स्रोत नहीं मिला है बल्कि बल्कि किस चीज से मिला है अपित ये भौतिक प्रमाण से मिला है जो कि पुरातात्विदों को हड़प्पाई जीवन को उचित तरह से पुनर्निर्माण करने में मददगार होती है जैसे मृद भांडो से आइडिया लगाया गया औजारों से आभूषण से घरेलू सामान से ये सारी बातें मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखी है जिन बच्चों ने नहीं देखा जाके वो देख सकते हैं तो इन्हीं सब चीजों से आइडिया लगाया गया कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं आगे कई सारी वस्तुएं समय के साथ नष्ट भी हो गई जिससे हमें पता भी नहीं लगा जैसे कपड़ा चमड़ा लकड़ी एवं सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ थे जो सड़ गल के दोबारा रिसाइकल हो गए थे नेक्स्ट बात करते हैं खोजों का वर्गीकरण यानी कि जो खोज किए गए थे उसका कैसे वर्गीकरण किया गया तो विभिन्न चीजों में उसको अलग अलग कर दिया गया जैसे धातु को अलग कर दिया गया रोजमर्रा की जो वस्तुएं थी उसको अलग कर दिया गया विलासिता की वस्तुएं थी उसको अलग कर दिया गया ठीक है और इन्हीं सब चीज से आइडिया लगाया गया तो यहाँ पे देखिए पदार्थों की अगर बात करें तो जैसे हो गया पत्थर मिट्टी धातु अस्थि हाथी दात इत्यादि को वर्गीकृत किया गया उपयोगी वस्तुएं जैसे मन के चकिया पत्थर पात्र इत्यादि को अलग करके समझा गया इसके अलावा मूर्तियां कई सारी मिली कब्र मिला नाले मिले पूरा स्थल मिले इसके अलावा भट्टी मिली जहां पे ईटों को पकाया जाता था तो इन सभी चीजों से आइडिया हमें मिला ठीक है नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो व्याख्या व्याख्या की समस्या अब इन सभी चीजों को तो हमने देख लिया अब इसको व्याख्या करने में बहुत सारी कठिनाई हुई जैसे वहां पे एक मूर्ति मिली जिसमें एक लेडीज की मूर्ति मतलब देखने में तो लेडीज की मूर्ति लग रही है जो कि ऐसी मूर्ति है जिसपे सोने का देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये ये जो स्त्री है ये सोना सोना ही पहन रखी है मतलब क्या है कि आभूषण बहुत ज्यादा पहन रखी है तो ये कौन हो सकती है ठीक है तो आइडिया लगाया गया ये मातृ देवी की मूर्ति है और एक मूर्ति ऐसी मिली जो जो कि जो हाथ है ना हाथ घुटने के बल ऐसे कर रखे हैं यानी जैसे राजा महाराजा बैठते हैं उस टाइप से है तो उसको देख के आइडिया लगाया गया कि ये राजा की मूर्ति हो सकती है ठीक है तो ऐसे ही आइडिया लगा के चीजों को सामने प्रस्तुत किया गया है इसके अलावा जो मोहरे थी मोहरे पर भी कई सारी चीज लिखा गया था या चित्र बनाई गई थी तो पूरा तात्विक बस ये आइडिया लगाते हैं कि हो सकता है ये राजा महाराजा की हो या फिर हो सकता है धार्मिक चीजों से रिलेटेड जैसे जिसको आस्था मानते हो जिसको गॉड समझते हो आप है ना तो उनकी मूर्तियां हो तो ये सारी चीज है तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि मुहरों पर दर्शाए गए चित्र अब मुहर पे जो चित्र दर्शाए गए वो किन चित्र है ये भी समझना मुश्किल था जैसे चित्र आप देख सकते हो अब ये देखिए ये है मुहरे या लिंग ठीक है मुहरे या लिंग अब देखिए ये चीज है यहाँ पे छोटे छोटे से लिंग बनाए गए हैं तो ये लिंग तो आप समझते हो 
संग शिव जी का एक रूप है जिसको हम पूछते हैं ठीक है ये जो मूर्ति है तो ये लिखा है ना मातृ देवी तो ये मातृ देवी देखो यहाँ पे आभूषण पहने हुए हैं तो आप इनको क्या आइडिया लगा सकते हो कोई राज रानी होंगी वहाँ की कोई मातृ देवी होंगी तो ये इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है क्या यह एक मातृ देवी थी तो ये सब डाउटफुल चीजें हैं ठीक है बस एक आइडिया के तौर पे बोल दिया गया कि मातृ देवी की मूर्ति है अब जैसे यहाँ देखो पकी मिट्टी को खिल खिलौना गाड़ी अब ये जो खिलौना गाड़ी है ये बनाया गया है इससे हमें क्या आइडिया लग रहा है कि अगर ये खिलौना बनाया जा सकता है तो जाहिर सी बात है वहां पर बैलगाड़ी होगी होगी तो ये चीजें हैं इसके अलावा ये देखो आद्य शिव मुहर तो इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि ये शिव जी का मुहर है ठीक है तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको देख के हम थोड़ा बहुत बस आइडिया लगाए हैं पुरातात्विक आइडिया लगाए हैं और जिसकी वजह से हम इन चीजों को समझ सकते हैं तो ये व्याख्या करने में समस्या है कहीं ना कहीं दिक्कत तो आती ही है ठीक है क्योंकि हम पुरानी चीजों को देख ये आइडिया लगाते हैं आगे आभूषणों से लदी हुई नारी को मातृ देवी की संज्ञा दी गई है एक मूर्ति जिससे एक हाथ एक मूर्ति जिसमें एक हाथ घुटने पर रख रख कर बैठा हुआ दर्शाया गया है तो हो सकता है कि वो किसकी मूर्ति हो पुरोहित राजा की मूर्ति हो जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी तरीके से वर्गीकृत किया गया है तो इत्यादि चीजें हैं जिनसे हमें ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं चीजों को लेकर समस्याएं पैदा हुई थी जैसे लिपि जो थी लिपि को नहीं पढ़ा गया तो इसकी वजह से कई सारी चीजें रहस्यमय लिपि के रूप रूप में है ठीक है तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे हमने ऑल ओवर जो चैप्टर है सारा का सारा चीज हमने कवर अप किया जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी जो भी सारी चीज थी मैंने हर एक चीज को कराने की पूरी तरीके से कोशिश किया है बाकी एक बार और वीडियो देखना अच्छे से ठीक है सारा चीज क्लियर हो जाएगा और मैं एक चीज और यहाँ पे आपको बता दू कि ऑनलाइन का फायदा ही यही है कि एक बार नहीं बल्कि इसको कितनी बार भी देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको समझ में आएगा और ये ऑल ओवर चैप्टर के बारे में बताया है मैंने आगे चल के इसके क्वेश्चन आंसर सारे चीज मैं कराऊंगा ठीक है और क्योंकि ये चैप्टर जो था अगर आप वैसे ही नॉर्मल तरीके से पढ़ते तो आपको समझ में आ जाता ठीक है और ये इसमें एज ए चैप्टर लेंदी है क्यों क्योंकि हर एक चीज को मैंने कवर अप करने की कोशिश की क्यों क्योंकि इसमें मैं सोच रहा था क्या मैं लिखूं क्या छोड़ूं क्योंकि हर एक चीज मुझे लग रहा था इंपॉर्टेंट है आपको बताने लायक है इस वजह से फिर भी कुछ ना कुछ चीजों को मैंने शॉर्ट शॉर्ट करके मैंने सारी चीज समझाने की कोशिश की है ठीक है आई होप सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत है डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए बाकी आप हमें सपोर्ट कीजिए ठीक है हमारे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब करें वो तभी कीजिए जब आपको अच्छा लगता है ठीक है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिए ठीक है मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ ठीक है अभी के लिए बाय टेक केयर